first training is on aromatherapy and some various ways to use it. I know we just learned a lot from the last teacher. She was wonderful. Już and już we will learn more. Pierwsze szkolenie jest z aromaterapii. Tutaj jest wiele fajnych rzeczy, które można zrobić. Tutaj przede mną prelegentka również podała Państwu wiele bardzo użytecznych informacji, a jeszcze jest bardzo wiele przed nami. Essential oils are very, very popular in aromatherapy because we know that they support healthy detoxification of the body. Olejki eteryczne są bardzo popularne w aromaterapii, dlatego że wszyscy wiemy, że wspomagają bezpieczną detoksyfikację organizmu. As well as healthy energy and the flow of that energy through the body. Wspomagają witalność i wzmacniają przepływ energii przez ciało. Essential oils are rich in antioxidants. Olejki eteryczne są bardzo bogate w antyoksydanty, which we know help the healthy aging of the cell. A dzięki temu nasze komórki starzeją się w bezpieczny i zdrowy sposób. So we want to age as slowly as possible. A jako że chcemy starzeć się tak wolno jak się da. And that alone is a very excellent reason to use them every day. Już samo to jest świetną motywacją do tego, żeby olejki stosować codziennie. Antioxidants are the very food for the immune system. Antyoksydanty stanowią prawdziwy pokarm dla naszego układu odpornościowego. So here's a brief history. I know you know some, but we'll reinforce it. Oto krótka historia. Wiem, że części jej znacie, ale przypomnimy sobie. We know that in 4000 BC we have records of people using essential oils. Już są zapisy, które mówią o tym, że już w 4000 roku przed naszą erą ludzie stosowali olejki eteryczne. The most popular book in the world is the Bible and it has many, many references to essential oils. Najbardziej popularna książka świata, czyli Biblia, ma bardzo wiele wzmianek o stosowaniu olejków eterycznych. There is even an anointing oil recipe in the Old Testament. W Starym Testamencie można nawet znaleźć przepis na olejek do namaszczenia. So we like to say even God himself is an aromatherapist. Więc my lubimy mówić, że sam Bóg również jest aromaterapeutą. <laughs> and of course Hippocrates, he was noted to work with the oils. He often said a daily massage and an essential oil bath will do wonders. I oczywiście Hipokrates również bardzo dużo pracował z olejkami. On mówił, że codzienny masaż i kąpiel aromaterapeutyczna zdziałają cuda. It didn't take long for Aristotle to write about the emotional impact of the oils. Aristoteles napisał o wpływie olejków na emocje. And of course in 980 AD they perfected the art of distillation. Natomiast w 980 roku już naszej ery destylacja została opracowana, sposób destylacji. And then in 1346 we've all heard the story about the plague and the oils being used so that the doctors and the people assisting would not get sick. Następna data to 1346 rok, kiedy to była zaraza tak zwana czarna śmierć przeszła przez Europę i wykosiła i wtedy rzeczywiście były zapisy, że ci, którzy stosowali olejki eteryczne mieli lepsze szanse na przeżycie. And of course, there's famous books, especially by René Gatfoss on, on essential oils and aromatherapy. And he discovered, of course, lavender was an amazing oil for a burn because he was burned in his laboratory and the first thing he put his hand into was lavender and he noticed how fast the burn receded. Następna data to 1910 rok. Książka René Maurice Gatefossa na temat aromaterapii i to była ten ten Naukowiec stanowi doskonały dowód na działanie olejków, ponieważ inspiracją do napisania książki było to, że on, on również y, y, zapoznał wszystkich z działaniem lawendy. Przydarzyło mu się tak, że w laboratorium się poparzył i pierwsza substancja, jaką miał pod ręką, to lawenda. Wsadził rękę w lawendę i, i, i dzięki temu udało mu się opanować to, to oparzenie, które, y, które mu się przytrafiło. 
And then other famous names who published books, Dr. Jean Valnet. Kolejne sławne nazwisko, jeśli chodzi o książki, uh, Dr. Jean Valnet. Uh, Robert Tisserand has done many writings. Kolejny Robert Tisserand, który również ma wiele pozycji na koncie. And then Pierre Franchomme and Dr. Daniel Penuel. A następnie Pierre Franchomme i Daniel Penuel. And there's two schools of thought with the use of essential oils. One is to use them very sparingly and in small amounts. I teraz, jeśli chodzi o stosowanie olejków, mamy dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, żeby używać ich bardzo oszczędnie i w małych ilościach. The other practice is to use them more generously and in many different ways. A druga zaleca hojniejsze użycie i na większą ilość sposobów. For example, you might do some aromatherapy and then also do a topical massage. Czyli na przykład jednoczesna aromaterapia i masaż przez skórę. I want to see who tends to use them sparingly. Can you raise your hand? Czy mamy tutaj na sali państwa, którzy byliby w tej szkole, która by zalecała oszczędne korzystanie z olejków? Yeah. <laughs> And who uses them generously? A hojne? Ah, ah lots of... <laughs> I, I use oils generously ja with myself. Ja sama jestem w tej hojnej szkole. And I find that I can get very good results when I do that. But there are sensitive people who do need to start with very small amounts. And that's okay. Ja sama jestem zwolenniczką hojnego stosowania olejków i uważam, że osiągam w ten sposób świetne wyniki. Natomiast trzeba pamiętać, że niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi i bardzo podatni i że czasem należy po prostu zacząć od maleńkich ilości. There are some interesting biblical references to herbs and oils that I find interesting, especially referencing oils for mood. W Biblii jest bardzo wiele ciekawych odniesień zarówno do ziół i ziołolecznictwa, jak i do olejków, a te, które uważam za najbardziej interesujące, to te wzmianki o działaniu olejków na nastroje. And of course we see a reference to herbs being for the service of man. I oczywiście mamy takie odniesienia, że olejki w służbie człowieka. And we see a reference to oils, and this is probably spiritual references, but I believe they have physical and emotional applications also. I oczywiście większość tych odniesień się interpretuje duchowo, ale wierzę, że one również mają zastosowanie fizyczne, czysto fizyczne. So I believe the term the oil of joy for mourning They knew what oils did, and so they were able to understand the meaning of this. Więc jest mi takie odniesienie, nie wiem czy to dobrze tłumaczę, olejek radości na dzień, nie wiem czy ktoś z Państwa zna te, te, te tłumaczenie na polski. E, jest to po prostu cytat z Biblii, oil of joy, że to odniesienie jest, ma nie tylko wymiar duchowy, ale również wymiar fizyczny, zalecający stosowanie oleju. I actually know that many people suffer with depression, with trauma, with PTSD, and many other mental and emotional challenges. Wiem, że bardzo wiele osób w tej chwili na świecie cierpi z powodu depresji, z powodu różnego rodzaju traum, z powodu stresu pourazowego. Bardzo wiele takich wyzwań e, współczesny świat niesie. If any of this speaks to you, I would like to suggest a recipe here. I jeżeli komuś z państw, ktoś z Państwa się odnajduje w tym, co mówię, to mam dla Was tutaj receptę, przepis. The first step is focusing on the beauty and the gratefulness and the blessings of life. Po pierwsze, należy się skupić na tym, co w życiu piękne, na tych błogosławieństwach, które w życiu mamy i na, na dobru, które nam życie niesie. And then expressing praise and gratefulness with words a następnie tę swoją wdzięczność wyrażać słowami za pomocą modlitw na przykład. And then we apply the emotional oil, an oil emotionally, for emotional purposes, we apply it to the center of the chest. A następnie stosujemy olejki, które mają nam wpływać na emocje. I olejki mające Which... wpływać na emocje są stosowane na klatkę piersiową. We call that the emotional center of the heart bo nazywamy to emocjonalnym centrum serca. And I'm hoping at the end of this to talk about some of the emotional points of application. 
I pod koniec wykładu podam wam te miejsca, gdzie które emocje się znajdują. These are simply some references that currently are occurring um, in modern day where we are using aromatherapy in nursing practices. We're using it in the hospital with labor and delivery with women. And we're using it in cancer wards. And also they're even looking at it for high blood pressure. Zastosowania olejków są wielorakie, przy, w położnictwie, przy narodzinach dzieci, w onkologicznych kwestiach, a także w tej chwili są badania na, badające związek olejków i wysokiego ciśnienia. I am convinced odniesienia mamy na slajdach. That this is only a few examples. Before we know it, I believe the time will come where we are using essential oils in all aspects of our health care. A to tylko niektóre pola, w których olejki są wykorzystywane w tej chwili. Jestem pewna, że ten zakres będzie się poszerzał, aż dojdziemy do sytuacji, gdzie olejki będą stosowane we wszystkich dziedzinach medycyny. So the more science becomes involved, the more they are green with history. Więc im więcej nauki w to wchodzi, tym, tym bardziej jakby ta historia się zacieśnia. We know that bacteria and fungus and virus do not grow in essential oils. Wiemy o tym, że ani grzyby, ani bakterie, ani wirusy nie mogą się w olejku rozmnażać. If we use them properly, we have very little side effect. Jeżeli będziemy je stosować tak jak należy, to efekty uboczne są w zasadzie no, nie istnieją. There are two most common misuses of oils. Są dwa, dwie, dwie rzeczy, które, których nie należy robić stosując olejki. One is taking them internally without education. Jedna, jedna, jedna z tych rzeczy to zażywanie olejków do ustnie bez odpowiedniej wiedzy. Sometimes people feel more is better. They take ten drops. Czasem ludzie pomyślą, a jak więcej to będzie lepszy efekt i biorą 10 kropel do ustnie. It's probably the first and last time they will do that. I to pewnie będzie pierwszy i ostatni raz, jak tak zrobili. So any internal use, we must be very careful. We will talk about that soon. Więc jeśli chodzi o spożywanie olejków, trzeba bardzo uważać i do tego tematu jeszcze wrócimy. The other um, complaint that people will have where they go to a doctor is they put the oil on without diluting it and some of the oils are very hot and spicy like cinnamon and oregano. A druga rzecz, której nie należy robić stosując olejki, to niektórych naprawdę nie wolno e, nakładać bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia, bo niektóre z nich po prostu parzą, tak jak na przykład cynamon czy oregano. Most of the oils we have here are very gentle. Natomiast większość olejków, które mamy w ofercie, to są olejki łagodne. But I expect in the future you will have some of the hot, spicy ones. Jednak spodziewam się, że dostaniecie na polskim rynku i te, które są ostre i wtedy trzeba uważać. So let's look at some safety procedures with essential oils. Więc przyjrzyjmy się paru takim procedurom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o stosowanie olejków. We never want to use them in the eyes. That's very important. Nigdy do oczu. Bardzo if, ważne. If you get them in your eyes, you cannot wash them out with water. You must use a little milk or oil to wash it out. Jeżeli olejek się dostanie do oczu, to nie da się go wypłukać wodą. Wtedy jedynym sposobem na pozbycie się go jest użycie odrobiny mleka albo oleju. In one of our seminars in the United States, a lady treated her eyes in a very creative way. She used a diffuser of frankincense and just let some of the vapor go in her eye and it didn't harm the eye. Mieliśmy taką, tak, znam taką historię, że jedna pani e, używała oleju z kadzidłowca do dyfuzora i e, jak rozpylał się ten olejek, no to blisko jej nosa miała otwarte oczy i ten olejek nie wyrządził krzywd jej oczom. She gave a testimony that her vision began to improve. A wręcz twierdziła, że poprawił jej się wzrok. She wore thick glasses and now she was wearing very thin glasses. Wcześniej nosiła bardzo grube okulary, a teraz zeszła do dużo cieńszych. 
And keep in mind when I share a story, it may not apply to everyone. Pamiętajcie jednakże, że jak wam daję jakiś przykład, że komuś się coś wydarzyło, to nie znaczy automatycznie, że to się przydarzy komuś innemu. But I'm very curious if we could get rid of our glasses. <laughs> Ale jestem ciekawa, czy olejki to jest również sposób na pozbycie się okularów. All right. We want to keep them out of the ears in general. E, ogólnie też e, olejki z daleka od uszu. But I'm going to give you a recipe for the ears because I know some of you will want to experiment. Ale jednak podam wam jeden przepis związany z uszami, bo jestem pewna, że są wśród państwa osoby, które będą chciały poeksperymentować. The most common oil used for the ears is the tea tree oil. Najczęst, ty, najczęściej stosowany olejek do dolegliwości usz, uszu to drzewo herbaciane. So it is never put in undiluted. Ale nigdy nie rozcieńczony. You would always use at least nine to ten drops of olive oil to one drop of tea tree oil. Na jedną kropelkę oleju herbacianego 9 do 10 kropelek oliwy z oliwek. Tak, okay. ta proporcja. Always with new people we begin slowly. E, dla, dla osób, które świeżo stosują, trzeba te dawki wprowadzać po, powoli i stopniowo. We always store our oils as much as possible in glass containers. A straight undiluted oil will eat through plastic. Olejki przechowujemy w miarę możliwości w opakowaniach szklanych. Proszę pamiętać, że nierozcieńczony olejek może wejść w interakcję, a wręcz przeżyć plastik. The shelf life of oils, the citrus have the shortest shelf life. Usually once we open the citrus oils, it's about a shelf life of two to six months, usually six months with nature's sunshine. Jeśli chodzi o przydatność do użycia olejków, no to to zależy od olejku. Najkrótsza będzie w cytrusach, czyli cytrusowe olejki od dwóch do sześciu miesięcy po otwarciu. The other oils have a longer shelf life with the sacred oils like myrrh and frankincense and rose having the longest shelf life. A dla dłuższych olejków to ten czas jest dłuższy, a dla olejków tak zwanych świętych, czyli mirra, kadzidło i róża jest najdłuższy. I have a bottle of rose oil that is 17 years old from the beginning. I only use it very sparingly to make it last and it still smells perfect. Mam butelkę olejku różanego z samego początku wprowadzenia olejków do Nature's Sunshine sprzed 17 lat. Już teraz bardzo oszczędzam ten olejek, ale jego zapach pozostał niezmienny przez te wszystkie lata. So, how aromatherapy works? I know that many of you are educated in this already, but we can inhale it up through the nose. It first goes to the olfactory bulb, which is where it enters the brain. Więc teraz parę słów na tego, na temat tego, jak używać olejków. Oczywiście wielu z was już tę wiedzę posiada i najłatwiejszym sposobem i najprostszym jest inhalacja. Tutaj oczywiście węchowe wszystkie organy są w pierwszym momencie biorą udział w tym w tym procesie. And then it contacts the limbic system, the center of our emotions, and the amygdala, where memories are stored. A następnie olejek trafia do, do układu limbicznego, a następnie do ciałka amygdałowatego, które jest miejscem, gdzie przechowywane są wszystkie nasze e, e, wspomnienia. We discovered something very interesting using biofeedback in dealing with negative emotions and memories. Odkryliśmy coś bardzo ciekawego w dziedzinie biofeedbacku, jeśli chodzi o mierzenie się z, ze złymi wspomnieniami, ze złymi emocjami. On the biofeedback session it showed a woman who had a very high level of anger. Miałam taką sytuację, że na sesję biofeedbacku przyszła do mnie pacjentka z bardzo wysokim poziomem złości. I've made a few suggestions where she could go home and work on that. Ja Wyposażyłem ją w kilka sugestii, co ona może takiego zrobić i żeby sobie pomóc w domu. And she very quickly said, I am not taking that home with me. A ona powiedziała, nie, ja nie biorę tego do domu. <laughs> she 
actually in a prayer form commanded the anger to leave her body and to release it fully and I saw the change happen right in front of me on the biofeedback screen. I to, co się wydarzyło, jak ona właśnie mi tak odpowiedziała, nie biorę tego do domu, to było to, że ona w sposób, w sposób podświadomy postanowiła właśnie tu i teraz tej złości się pozbyć. I ja to zobaczyłam na komputerze, na wykresie, że tak się właśnie stało. So, because I like to study scriptures for principles of health, I found two very important principles. The first one is a scripture that says life and death is in the power of our tongue, our speech. Uh, ponieważ ja bardzo się interesuję zapisami Biblii, to um, znalazłam kilka takich ciekawych wzmianek w Biblii. Jedna z nich brzmi, życie i śmierć pozostają w mocy słów, w mocy języka. The other is a scripture that talks about speaking to mountains and having them move. A drugi zapis jest o, o mówieniu do gór, i sprawieniu, żeby góry się poruszyły. And mountains are obstacles in our life. A góry to metafora przeszkód w naszym życiu. And in this case, obstacles in our health. A w tym przypadku w naszym zdrowiu. So we decided to experiment and see if people would like to command their trauma, their injuries, their accidents, command their body to release them. Więc byliśmy ciekawi, jak to działa i przeprowadziliśmy taki eksperyment, żeby sprawdzić, czy ludzie są w stanie właśnie mieć moc nad tymi swoimi urazami, bólem, tym, co im się złego wydarzyło, żeby je uwolnić. Sometimes an organ will show intense stress. And after we command certain emotions, the stress in the organ completely goes away. Czasem jest tak, że komputer do biofeedbacku pokazuje, że na jakimś organie naszego ciała jest ogromny stres. A w momencie, kiedy zarządzimy, jakby pacjent zarządzi tymi emocjami, to komputer pokazuje, że, że uwalnia się ten stres. So we have concluded that emotions play a very big part with the health of the physical organs. A to wszystko pozwoliło nam dojść do wniosku, że emocje odgrywają ogromną rolę, jeśli chodzi o fizyczne zdrowie organów naszego ciała. Using some of these techniques along with aromatherapy can be very powerful. Stosowanie niektórych z tych technik y, i wspieranie ich aromaterapią może mieć naprawdę bardzo duże efekty. And we'll talk about more of that soon. I też wrócimy do tego i powiemy więcej na ten temat. All right. Here is a slide on the brain mechanism which I've just described. I to jest tutaj macie państwo zapisane to co zostało powiedziane. And here's a good picture of the limbic system in the center of the brain. A to jest rysunek układu limbicznego. When we we have nerve cells in our brain called neurons. W naszym mózgu są One thing we've learned from a, a famous scientist named Carolyn Leaf. Jest taka znana naukowiec, która się nazywa Carolyn Leaf i to, co od niej ważnego możemy się nauczyć, to is how negative and positive thinking affects the brain. W jaki sposób dobre i złe myśli wpływają na mózg. Has anybody heard of her? Czy ktoś z Państwa słyszał o tej pani? She found that the cells of the brain will will tend to form into what looks like thorn bushes when we think negatively. Ona odkryła, że neurony w naszym mózgu będą się układać w struktury, które wyglądają trochę jak cierniste krzewy w momencie kiedy mózg jest poddany negatywnym myślom. When we think positively, the cells of the brain that hold that memory 
form into beautiful tree-like structures. A w momencie kiedy jest poddany pozytywnym myślom, to te komórki mózgu układają się w piękne takie struktury przypominające kształtem bardziej drzewo. As we begin to think more positively and speak more positively, those thorn bushes can change back into the beautiful tree structure. I w momencie kiedy w sposób świadomy zaczniemy bardziej pozytywnie myśleć i w sposób pozytywny, afirmacyjny się wypowiadać, te struktury, które wyglądały wcześniej na cierniowe, mogą się zmienić w te przypominające kształtem drzewo. When we fully activate the brain with the essential oils and then we do these types of exercises with our words and we have the have a gratefulness uh, and positive attitude it helps the brain change easier. Jak aktywujemy te wszystkie metody, ja dzięki dzięki olejkom jak dotrzemy do naszego mózgu i wtedy zaczniemy rzeczywiście w sposób świadomy formułować pozytywne myśli i przekazywać słowami naszą wdzięczność, to rzeczywiście te struktury się zmieniają. And the reason is any time you give a body part more energy, it is more able to return to normal health. A prawda jest taka, że w momencie kiedy doenergetyzujemy jakiś organ, to łatwiej mu wrócić do, do właściwego poziomu zdrowia. All right, and here's our picture again. Carolyn Leaf, very famous. Yes, so I think she's from Australia. Chyba z Australii jest ta naukowiec Carolyn Leaf. So here we see the center of the brain. It is hard to see each part, but where it says hippocampus, hippocamp, and the amygdala, ciałko amygdałowata, those are kind of the entry points for the oil. To są to są punkty wejściowe, gdy które wynikają nasze olejki. An interesting thing about detoxification of the brain, I might mention it here. Jest jedna rzecz ciekawa, o której chciałabym powiedzieć, jeśli chodzi o detoks mózgu. In the natural detoxification, there is fluid within the brain in the ventricles. Ventricles. They're just hollow areas, space where there's fluid. A w mózgu mamy ten płyn mózgowy, który się w tych bruzdach znajduje. Brain toxins can move into that fluid, which then goes down the spine. I toksyny mogą do tego płynu wniknąć, a tamtędy następnie przedostać się do kręgosłupa. The spinal fluid must move the toxin. I wtedy Płyn rdzeniowy, który mamy w kręgosłupie, musi te toksyny transportować. If it doesn't have the energy to move the toxin properly, our back will usually hurt in that area. Jeżeli w naszym rdzeniu kręgowym nie ma wystarczającej energii, żeby te, te toksyny przetransportować i się ich pozbyć, to będziemy odczuwać w tym obszarze ból. That's why in the topical module we will learn about application to the spine. Dlatego w tym module poświęconym na stosowanie na skórę również skupimy się na stosowaniu olejków na kręgosłup. All right, we're going to do a little test. Dobra, teraz przeprowadzimy mały test. We're going to test the nerve of the nose, the olfactory nerve. Te test na na nerwie, który tutaj jest w nosie, czyli And nerwie węchowe. So this is how we do it. We're going to close off one nostril Zatykamy jedną dziurkę. and smell one of the oils with the other one. I jeden z dostępnych olejków wąchamy drugą dziurką. Don't touch the bottle to your nose. Just... Proszę nie dotknąć butelką do nosa. See if you can smell the oil. Sometimes we cannot smell the oil if the nerve is turned off. Sprawdźcie, czy z jedną zatkaną dziurką czujecie zapach tego olejku, bo czasem się zdarza, że jeżeli szwankuje ten nerw węchowy, to, to się nie czuje. After you check one side, then I would like you to check the other side. A jak sprawdziliście po jednej stronie, to następnie sprawdźcie po drugiej. It is actually common to sometimes have one side where we cannot smell the oil. I prawda jest taka, że często się zdarza, że po jednej stronie z jedną zatkaną dziurką nie czujemy zapachu. Is anybody willing to volunteer that they 
cannot smell on one side. Czy ktoś z Państwa tak ma, że tylko jedną dziurką czuje zapach? Okay. All right. I spoke with a doctor who had a conference on this. He said the best way to turn on the nerves of the brain is to apply the oil to the top of the neck in the hollow area. I rozmawiałam z lekarzem, który miał wykład dokładnie na ten temat, że czasem ten nerw węchowy jest wyłączony i powiedział, że najlepszym sposobem na to, żeby go uruchomić, to zastosować olejek z tyłu na karku tutaj, gdzie jest to wgłębienie. Feel free to choose one or two or even three oils and apply to the upper part of the neck. We call that the brain stem. Right now? Więc teraz proszę, pro, możecie Państwo jeden, dwa albo nawet trzy olejki sobie tutaj zaaplikować na to, e, na, na to miejsce e, na karku pod samą czaszką. Just take them on the finger and then apply. Mm -hmm. <coughs> tak po prostu kropelkę na palec. Then we're gonna wait about five to ten minutes and see if both sides can smell again. I poczekamy 50 minut aż olejki zadziałają i powtórzymy test. I also want you to smell your oils on your table and see if they are uplifting and energizing or relaxing to you. A druga rzecz, o którą chciałam państwa poprosić, to żebyście po powąchaniu olejków, które macie na stołach, określili, czy one są bardziej uspokajające, czy bardziej energetyzujące. One way to tell the oils that you need is which one do you inhale more deeply. I jeden sposób na to, żeby sprawdzić, który olejek jest waszemu organizmowi bardziej potrzebny, to taki, żeby sprawdzić, który macie potrzebę głębiej wetchnąć. The body will want a deeper breath of the oils it wants the most. Poczujecie, że wasz organizm będzie chciał zrobić głębszy wdech przy olejku, który jest mu bardziej potrzebny. I once had a lady come into my office who could not smell at all. Miałam kiedyś panią, która przyszła do mnie na sesję i w ogóle nie, w ogóle nie miała zmysłu zapachu. I just happened to have a bottle of Core on my desk. A ja na biurku akurat miałam buteleczkę olejku Core. And so we just used that one. I akurat ten zastosowałyśmy. We put it on the top of her neck and in 10 minutes she could smell again. Po, na, położyłam jej ten olejek z tyłu na karku i po 10 y, minutach ta pani odzyskała węch. Olejek Core. So here we have some common methods of aromatherapy. Tutaj mamy typowe metody aromaterapii wypisane na tym slajdzie, jak państwo spojrzycie. This is a very good slide to take a picture of. Tutaj, jak Państwo robicie zdjęcia, no to temu slajdowi rzeczywiście warto. Our common uses of aromatherapy is to, of course, use a diffuser. Oczywiście jedną z podstawowych metod jest stosowanie dyfuzera. And we'll put five to ten drops, even as much as twelve drops in the, in the diffuser. Taka standardowa dawka do dyfuzera to pięć, dziesięć, nawet do dwunastu kropelek. If we're using a bowl of hot water and we're inhaling over that with a towel over our head, we usually use about six to eight drops. Jeśli z kolei robimy inhalację z miski z gorącą wodą, no to tutaj będzie od sześciu do ośmiu kropelek. Another favorite method is the spray bottle or spritzer. 
Kolejna metoda to te butelki z psikaczem, o których już była mowa. Which of course looks like this. One wyglądają tak. And now we're gonna make a spritzer recipe. I teraz zrobimy sobie przepis na substancję do psikania. This is a very good one to purify the kitchen after you've been cooking or to use in the bathroom if you would like. And it's very joyful and uplifting. Children love walking through the cloud of the mist. To i będzie taka mgiełka, która jest świetnym zapachem do psiknięcia po tym, jak się gotowało albo po sprzątaniu łazienki. To jest też mgiełka, którą bardzo lubią dzieci. dzieci. Dzieciom sprawia przyjemność wchodzenie w nią. The common amount of drops is 15 to 45. E, tutaj stosunek kropelek to jest 15 do 45. So let's make a spritzer with Inspire. Więc zróbmy psikacz na bazie Inspire. So what we do first is we put the oil in first. E, procedura jest taka, że najpierw e, do butelki wlewamy olejek. Okay. Do you happen to have funnels on your table? Czy macie lejki? No. It's okay if you don't. Jak nie macie, to też damy radę. Funnels are helpful. But what we're gonna do is take the lid off. Czyli tak, odkręcamy zakrętkę tego naszego psikacza. And add your desired amount of Inspire. I wlewamy taką ilość Inspire, jaką sobie życzymy mieć w psikaczu. If you want it to be light, use 15 drops. If you want it more powerful, use Jeżeli zapach ma być delikatny, 15 kropel. Jeżeli chcecie, żeby był mocniejszy, więcej. We add the oil first because sometimes if we add a little too much water there's not room for the oil. <laughs> Powód dla którego najpierw aplikujemy olejki jest taki, że jak potem dodamy za dużo wody, no to już nie będzie miejsca dla olejków. Once you have the oil in, then fill it to the shoulder of the bottle. Jak już macie olejek, no to potem dopełnijcie go do, do, do końca tej szerokiej części butelki na górze. Yeah, above the shoulder is the neck of the bottle. We don't want to fill szyjki, that portion. Szyjki butelki nie, czyli tylko do wysokości pod szyjką butelki. And the question is with sparkling water? <laughs> Sparkling water will be fine if you want. But when Jak you're Państwo gonna, chcecie, możecie z wodą zgazowaną. We're gonna have to shake it a little bit, but the sparkles in the water, the oxygen in the water will probably help mix it. It's okay. Nie ma problemu, jeżeli to woda gazowana. Pewnie ten gaz pomoże nawet wymieszać się olejką w środku. Once you have your recipe, you shake it a little bit, and then you can spray it in front of you. And jak już Państwo wykonacie Wasze e, dzieła, to możecie, to trzeba potrząsnąć, żeby wszystko się w środku dobrze wymieszało, no i możecie przed sobą psiknąć. Okay. How many of you like Inspire? Ilu z Państwa lubi olejek Inspire? As a favorite. As a, a favorite. A czy im jest ulubionym? Oh, right. Yes, it is a favorite in America. We love it. W Ameryce jest to absolutny numer jeden. It is a very good oil to use in the morning. To jest świetny olejek na rano. The room is going to smell very good. <laughs> Będzie nam pięknie pachniało w sali. This will help everybody stay awake. Dzięki temu nie zaśniemy tutaj. All right. Just be careful not to get it in your eyes. Tylko uważajcie, żeby sobie nie napsikać do oczu. I want to talk a little bit about aromatherapy baths. Teraz parę słów na temat przygotowania, jeśli chodzi o aromaterapię. 
there's two types of baths that I teach about. The aromatherapy bath is a lighter use of oils, about 10 drops. Więc tak, w aromaterapii mamy oczywiście kąpiele. Kąpiel aromaterapeutyczna jest taką lżejszą wersją, bo na kąpiel mamy 10 kropelek. We don't add the oil directly to the bath water. Olejku nie wkraplamy bezpośrednio do wody w kąpieli. We first dissolve it in a little sunshine concentrate. Najpierw rozpuszczamy go w odrobinie koncentratu sunshine. Then it can be added. I wtedy tę miksturę dodajemy do, do wody. The other method is to use the magnesium salts. A drugim sposobem to jest wykorzystanie soli magnezu, takich granulek do kąpieli. We use about two cups and we add the oil to it and mix it with a fork. Na dwie filiżanki mniej więcej tej soli magnezowej wkraplamy olejek i widelcem mieszamy. We generally add the oils after we get in the bathtub. I olejki z reguły należy dodawać jednak jak już się jest w tej wannie. Because we don't want them to evaporate beforehand. Bo nie chcemy, żeby nam się ulotniły za szybko. Okay. Has anybody used the essential oils in baths? Czy państwo stosowaliście kąpiele na podstawie na bazie olejków? Okay. We find them very effective at promoting healthy detoxification. Uważamy, że to jest świetny sposób na promowanie zdrowej detoksyfikacji. The, the popular oils for the bath are core. Olejki, które są bardzo popularne do właśnie takich celów kąpielowych to core. Also the tea tree and the essential shield. Drzewo herbaciane i olejek essential shield. Of course lavender. Oczywiście lawenda. These are probably the most popular, but refuge will work also. To pewnie te najbardziej popularne, ale też uh, refuge się sprawdzi w takiej sytuacji. Anytime we have the citrus oils, like in Inspire, we usually use 10 drops or less. Jeżeli w olejku, który chcemy zastosować, jednym ze składników jest olejek cyt cytru jakiegoś cytrusa, no to nie stosujemy więcej niż 10 kropelek. The power bath is different. A teraz y, parę słów na temat czegoś o nazwie power bath, czyli kąpiel mocy. This is something I started making because of what I saw with my biofeedback computer. To jest coś, do czego byłam zainspirowana wynikami sesji z komputerem do biofeedbacku. I saw that everyone who got on the computer needed detoxifiers for x-rays, cell phones and power lines. Bo mój komputer pokazał mi, że praktycznie każda osoba, która przychodziła na sesję biofeedbacku, potrzebowała detoksu od pola elektromagnetycznego z komórek, z promieniowania, które jest wszędzie wokół nas. When I put my dog on the computer, it thought he talked on a cell phone. Jak podłączyłam mojego psa do komputera do biofeedbacku, to komputer myślał, że mój pies rozmawia przez telefon. That's how much his body absorbed. Tak, tyle jego ciało wchłonęło promieniowania. So I was looking for a powerful bath that might help the body release some of this. Więc zaczęłam szukać sposobu na to, żeby trochę to, ten organizm odtruć i, i pomyślałam o kąpielach. And so I found the core blend was one of the best. I z moich obserwacji wynika, że do tego celu mieszanka core jest jedną z najlepszych. And I want to give you the recipe. I chcę wam dać przepis na to. Actually, I think the recipe is later, so we will give it to potem. you. Wrócimy do yeah. tego. To, yeah. ten, ten czas na, na przepisy przyjdzie potem. But we also use about a half teaspoon of the tea tree mixed with the essential oil for a powerful bath for the immune health of the body. Ale też na przykład pół łyżeczki y, olejku z drzewa herbacianego będzie można zastosować jako do, do kąpieli, która ma wzmocnić układ odpornościowy. And we use about a half a teaspoon of lavender for a powerful bath for the brain and nervous system. A pół łyżeczki lawendy w takiej samej kąpieli to będzie z kolei relaks dla mózgu okay, i well, dla układu nerwowego. I to, to w ramach tych kąpieli mocy, czyli większa ilość tego olejku. 
We usually have our clients stay in the bath for 20 minutes. Z reguły zalecamy wtedy pozostanie w kąpieli przez 20 minut. They are to keep their feet and hands in the water. Stopy i dłonie mają pozostać w wodzie. And their neck if they can. I szyja, jeśli to możliwe. If parts of the body are out of the bath, we put a towel in the water and put that over. A jeżeli z jakichś względów jakieś części ciała muszą wystawać ponad wodę, to należy w wodzie zamoczyć ręcznik i przykryć je tym ręcznikiem zwilżonym. If you do not have a bathtub, we found that you can soak your feet in this mixture. Natomiast jeżeli ktoś nie posiada wanny, to również bardzo fajne efekty przynosi po prostu kąpiel stóp. Or your hands. Albo dłoni. The body pulls the energy of the oil in and uses it for normalizing functions. Ciało wyciąga energię z olejków i używa jej do stabilizacji funkcji organów. And the reason it can do this is the oils are a form of energy that are friendly to the body. A może się tak w ogóle wydarzyć dzięki temu, że olejki są taką formą energii, która jest kompatybilna z naszym ciałem. How many of you have made a perfume? Ilu z was robiło już perfumy na bazie olejków? Okay. You will enjoy a perfume, especially the ladies we use the Inspire. No, na pewno wam się to spodoba, zwłaszcza paniom. Dla pani zalecam Inspire. And we will add a little natural vanilla. A i dodamy do tego też odrobinę naturalnej wanilii. From your kitchen. Z kuchni. The men will usually enjoy the core blend. A dla panów bardziej odpowiednie będzie core. And we can also use uh, core and inspire together. Można core and inspire użyć razem do perfum. So here is the recipe. Więc podaję wam przepis. We want to use vodka as the base. Naszą bazą będzie wódka. We are going to use a glass perfume mister. Mister. Makes a very fine spray. A, czyli potrzebujemy taką buteleczkę z bardzo, z rozpylaczem, który rozpyla na bardzo drobno. Buteleczka musi być szklana. And usually they're small bottles, about reguły, this tall. Z reguły to są małe butelki, czyli potrzebujemy taką buteleczkę do robienia mgiełki. You want at least half of the mixture to be vodka. Połowę waszej mikstury musi stanowić wódka. Sometimes the men instead of vodka will use spiced rum. Mężczyznom zalecam, jeżeli taki zapach im się podoba, użycie przyprawionego rumu, czyli the, rumu z przyprawami zamiast wódki jako bazy. The, the alcohol dissolves the oil and makes it mix properly. Alkohol rozpuszcza olejek i sprawia, że on się odpowiednio miesza. So it will not clog up the spray bottle. I dzięki temu też nie zatka nam tego psikacza do miegiełki. Now you can use more vodka than half if you wish to. Jeżeli macie taką ochotę, możecie y, zmienić proporcje y, i użyć więcej wódki, natomiast nigdy mniej niż 50%. The baths and the perfumes are very nice to give as gifts. To y, jest bardzo fajna rzecz, y, którą można dać na prezent, albo takie perfumy, albo taką mieszankę już do, do, do zrobienia kąpieli. And this slide is in reference to the recipe we have just made. How many like their little sprays? A tutaj ten slide, ten slide to jest to, co robiliśmy wcześniej, czyli to, co Państwo robiliście jako Wasz pierwszy przepis. Czy Państwu się podoba ta giełka, którą wyprodukowaliście? This is very nice to use four to five times a day when you are feeling a little tired or when working at the computer. To jest coś, czym możecie się posiłkować cztery, pięć razy dziennie, jak macie spadek formy, tak właśnie przy pracy przy komputerze, przy jakichś męczących działaniach. It, it can help healthy energy and healthy focus. To wam doda energii i pomoże się skupić. Here are a list of some of the stimulating oils or popular oils for the morning and the popular oils that can be a little more relaxing for the evening. Tutaj macie listę tych olejków, które są stymulujące i raczej zalecane do użycia rano oraz tych olejków, które są relaksujące, czyli bardziej zalecane na wieczór. 
but please know that everyone will like their own recipes and our individuals. Ale pamiętajcie, że warto słuchać siebie i to nie jest powiedziane, że jeżeli jakiś olejek ma takie działanie, to tylko w takim w takich okolicznościach można go stosować. Warto słuchać siebie. When I diffuse an oil, I I want to get a concentration of it. So I like to cup my hands around my nose and get right over the diffuser. And I'll do that for a good five minutes, a couple times a day. Zalecam taką praktykę, że jak się rozpyla olejek, to żeby zmaksymalizować jego działanie, to przy spędzić parę dobrych minut do pięciu przy dyfuzorze, zatykając dłońmi, okalając dłońmi okolice nosa i wdychając bezpośrednio, tak żeby ten olejek nam rozpylony nie uciekał, tylko jak największa ilość, żeby dotarła do naszego organizmu. I have a personal friend who struggled with depression and she started doing this and she was able to bring her mood back to normal without the medication. Mam przyjaciółkę, która cierpiała na depresję i po takich praktykach wdychania właśnie rozpylonego olejku udało jej się z tym uporać bez konieczności brania leków. So here we have our purify module and we're going to talk about our purifying oils. These are just a few simple recipes that we can make while we're doing healthy detoxification. Więc teraz przeszliśmy do tego modelu, e, modułu oczyszczanie i mamy kilka takich ciekawych metod, których możemy użyć. So of course the first example is essential shield, nine drops and peppermint one drop. We do not need much peppermint, it's very powerful. Czyli na przykład połączenie Essential Shield z miętą pieprzową i tej mięty pieprzowej wcale nie musi być dużo, wystarczy jedna kropelka. We can also diffuse if we wish to in the diffuser or we can use a bowl in which... Oczywiście możemy ten olejek rozpylić albo możemy zrobić taki napar w misce. In which we use Essential Shield, tea tree and peppermint and this is very powerful for the sinus and lungs. E, na taką miskę z gorącą wodą zalecana mieszanka to mięta pieprzowa, drzewo, herbaciane i essential shield i to jest świetny sposób na zatoki. It's important to know that when you introduce essential oils into the body that they stay about two and a half hours. Musicie pamiętać o tym, że olejek eteryczny wprowadzony do ciała pozostanie w tym ciele przez około 2,5 godziny. So that is why we use them more than once a day. Dlatego stosujemy je częściej niż raz dziennie. In the fortify, when we're building the body and the tissues, there's certain oils that we will want to use for that particular section. Jeśli chodzi o moduł wzmacnianie, no to tutaj też są szczególne olejki, które takie działanie wzmacniające mają silniejsze i wtedy rzeczywiście one są najbardziej przydatne. So here's some examples. Our Inspire and our Core are very nice for this. I tutaj bardzo dobrze się sprawdza Inspire i Core. I like the Inspire to fortify the immune system, the lymphatic system, and the digestive system. Inspire to układ limfatyczny, trawienny i lymfatyk, digestive and? Lymphatic. Tam digestive and? Immune. A i odpornościowy. Okay. And then I like core to fortify the spine, the hips, the knees and the feet. A core z kolei wzmacnia plecy, biodra, kolana i stopy. Yes, the lower parts of the body. Czyli dolną część ciała. The structure. How we can remember this is think about how a tree looks. E, sposób na zapamiętanie tego to przyrównanie sobie tego do drzewa. What part of the tree is the spine? Jaką częścią drzewa jest kręgosłup? It's the trunk. Pniem, tak. And then the tree has very strong legs, that is the roots. A drzewo ma bardzo silne nogi, czyli korzenie. And then the upper part of the tree, of course, looks like the inside of the lungs. So we know it's very helpful for lungs too. We found that out through. A górna część drzewa wygląda jak płuca, więc wiemy, że działanie korzystne jest również na płuca. So we have a saying: if you want your spine to be strong and straight and to have strong legs, we use the core. 
Więc e, dlatego, jeżeli chcemy mieć silny kręgosłup, silną podstawę, silne, sto, silne nogi, to trzeba używać core. And of course we know it has a very pleasant aroma of the forest. I oczywiście no nie, nie przeszkadza też, że ma bardzo przyjemny zapach lasu ten olejek. Another blend would be frankincense and the refuge. Druga mieszanka to frankincense, czyli kadzidłowiec i mieszanka refuge. These are very calming and grounding to the body. To będzie bardzo uspokajające działanie dla organizmu. Uspokajające i wyciszające. Here's a little recipe we like to use when we take oils to work. Tu mamy mieszankę, e, przepis na mieszankę do rozpylania, jak się, żeby sobie wziąć do pracy. Or if we're driving through traffic, albo na jeżdżenie w korkach, or just having a stressful day, albo po prostu na stresujący dzień. And here's where we make our spritzer bottle with some Inspire, and we add just a little bit of peppermint. Tutaj mieszanka będzie na podstawie Inspire, ale też z odrobiną mięty pieprzowej. It is a good wake up for the afternoon. To jest świetna pobudka. We can also put these on a little cotton ball and clip them to the incoming air vent of the car. E, dobrym sposobem w samochodzie jest to, żeby e, trochę napsikać mieszanki na wacik i wacik przypiąć do e, tego z którego klimatyzacja wylatuje? Nie? Here is the recipe for the core bath, which I mentioned earlier. And I have found that the best base for this bath in many cases is salt, like sea salt. A tutaj macie przepis na mieszankę tej wzmacniającej kąpieli, o której wcześniej mówiłam. I odkryłam, że najlepszą bazą tej kąpieli jest po prostu zwykła sól. I use the salt when I wish to target the organs and the blood. Uh, używam soli, kiedy chcę dotrzeć do organów wewnętrznych i do układu krwionośnego. And we use the magnesium salts when we want to target the muscles and the lymphatics. Natomiast te sole magnezu, Epsom na przykład, to bardziej układ linfatyczny i mięśnie. We always use two to three cups for the powerful bath. Jeśli chodzi o te kąpiele mocy, to ilość soli to jest zawsze między dwie a trzy szklanki. And often we add a tablespoon of clay and a tablespoon of sea kelp. Oh, I don't know what that kelp is. is the vegetable that grows in the ocean. A, czyli jeszcze łyżeczka wodorostów do tego. Mm -hmm. Another personality of the core is courage. If somebody is fearful, The core seems to give an element of courage to the body and the nervous system. Olejek core także jest stosowany, um, jakby Sylwia mówi, że inną twarzą olejku core jest odwaga, czyli e, zadaniem olejku core jest również dodać odwagi, wzmocnić pod tym względem organizm. And this is just something we've sent, seen by observation. I to jest wniosek wynikający z naszych obserwacji. In Chinese medicine, if we are fearful and anxious, it can weaken the kidneys, but also the knees. The knees and the kidneys are related. Medycyna chińska mówi, że jeżeli jesteśmy lękliwi, jeżeli się boimy, brakuje nam odwagi, to to osłabia nasze nerki, ale również nasze kolana. Z punktu widzenia medycyny chińskiej, nerki i kolana są połączone. So to support healthy kidneys, healthy knees, I recommend the core. Więc, żeby wzmocnić nerki i kolana, olej core jest bardzo zalecany. All right, our last phase is the protect phase. This is where we want to rest a bit and maintain. Ostatnia faza to faza ochrony, czyli faza, w której chcemy podtrzymać to, co nam się udało uzyskać. But I want to make it really clear that you will not stay in this phase. The body will go back and do another detoxification, another rebuild and fortify, and then you can rest again in maintenance. And we want to keep repeating the cycle. The body goes in cycles and we want to move with it. Pamiętajcie jednak Państwo, że ochrona nie jest fazą ostateczną, jest to faza jednego cyklu, natomiast te cykle są powtarzalne. Nasze życie się toczy w cyklach, w związku z tym nastąpi kolejne oczyszczenie, kolejne wzmocnienie i kolejna ochrona, bo taka jest naturalna kolej rzeczy i my za tą naturalną koleją rzeczą musimy podążać. 
How you can tell if the purify phase is something you're ready for is if you do not feel your best, if you have aches or pains, or you have disturbances in the mood, often the purify phase is, is needed at that point. Skąd możemy wiedzieć, czy potrzebna nam jest ta faza oczyszczenia? No stąd, że czujemy jakieś bóle, mamy jakieś dolegliwości, mamy jakieś zaburzenia nastroju. To są sygnały, że należy jednak coś oczyścić. It's okay to purify for one month, two months, three months. As long as you feel good in that phase, it's okay to stay there. Nie ma jednego właściwego czasu, w którym należy wykonać etap oczyszczenia. To może być miesiąc, dwa, trzy, tak jak, tak jak czujecie, tyle ile wam potrzeba. Always after purification, the body will want to rebuild those areas that detoxified. Zawsze po tym okresie oczyszczenia ciało będzie dążyło do odbudowania tych obszarów, które zostały zdetoksyfikowane. Most of us would always start with purification, but there is an exception. I większość z nas oczywiście zawsze, zawsze, zawsze zacznie od tego etapu oczyszczenia, ale jest jeden wyjątek. The exception is someone who's very thin or very weak. We would then start them with fortify. Jeżeli mamy kogoś, kto jest bardzo szczupły, drobny, delikatny i bardzo słaby, to trzeba sobie darować te fazy oczyszczenia i od razu przejść do wzmacniania. They need to be built up and energized before their body will do the work of detoxification. Bo ich trzeba najpierw doenergetyzować i pomóc im troszkę się zbudować, żeby organizm przygotować do potem oczyszczenia się. It is also okay to use some elements of the purification program with some of the elements of the fortify program. I też nie jest wykluczone połączenie elementów z programu oczyszczania z, z, z paroma elementami z programu wzmacniania. When we're in maintenance phase and our body's resting in that phase, that phase will usually only be a month. Jeśli natomiast chodzi o ten etap ochrony, w czasie którego podtrzymujemy to, co zostało uzyskane poprzednimi etapami, to on będzie trwał z reguły miesiąc. The reason is the body usually finds another area it wants to detoxify within that time. A przyczyna tego jest taka, że w czasie tego miesiąca spokoju z reguły się okaże, że jest jakaś inność, inna dolegliwość ciała, którą należy, o którą należy zadbać w kolejnym cyklu. And of course, every day we have toxins going into the body, especially air pollution. No i oczywiście nie zapominajmy, że codziennie nasze ciało jest na, narażone na zanieczyszczenia, zwłaszcza zanieczyszczenia e, powietrza. There was a test done of people's fat. It was called the test that found universal, meaning everyone had these chemicals in their fat. Był taki test przeprowadzony na ludzkiej tkance tłuszczowej i okazało się, że wszyscy ludzie, niezależnie od pochodzenia, mieli pewne te same składniki chemiczne w, swoim, w swojej tkance tłuszczowej. It is one of the reasons why fat is stubborn. It needs to be detoxified. I te toksyny, które się tam znajdują, jest, e, stanowią jedną z przyczyn, dla których mówi się, że, że tłuszcz jest uparty, bo właśnie trzeba go poddać oczyszczaniu. The chemicals they found in fat were chemicals from gasoline. I te czynniki chemiczne, które zostały w tej tkance tłuszczowej znalezione, to były zanieczyszczenia pochodzące z olejów napędowych, benzyny from wood products that are used to build our homes produktów e, drzewnych używanych w konstrukcjach w budowie domów chemicals from deodorants e, chemikalia pochodzące z dezodorantów those were some of the main ones and from the air of course to te, to te najgłówniejsze no i oczywiście te z zanieczyszczenia powietrza and they found these in everyone's fat that they tested i były one obecne w tkance tłuszczowej każdej jednej osoby przebadanej. One interesting fact is that we do not make more fat cells after about the age of 20. Co ciekawe to, że po ukończeniu 20 roku życia mniej więcej nasz organizm przestaje produkować nowe komórki tłuszczowe, ich liczba pozostaje niezmienna. 
But when fat cells become more toxic, they expand. Natomiast komórki tłuszczowe, jeżeli są zanieczyszczone, to się powiększają. And that's why essential oil massages are very powerful because the oil can enter into the fat and give it the energy it needs for healthy detoxification. I tutaj jest kolejna fajna cecha masaży na bazie olejków eterycznych, bo takie olejki wmasowane w skórę przenikają również do komórek tłuszczowych i dają tym komórkom energię na to, żeby one się oczyściły. We had a case of a woman who was on a very good weight loss program, but then she had a month where it was very stubborn and it wouldn't the scale would not move. Mieliśmy przypadek takiej pani, która odchudzała się, była objęta takim programem odchudzania bardzo skutecznym, ale nagle weszła w fazę, że przez miesiąc nic nie drgnęło. She started massaging the area of her belly with the citrus oils and the, the weight began to come off again. I po tym jak zaczęła mas robić sobie masaże okolicy e, brzucha olejkami na bazie cytrusów, ta waga zaczęła znowu spadać. Do you know which formula you have that might do that job? Czy, w, czy macie pomysł, który z waszych olejków dostępnych w Polsce mógłby taką robotę wykonać? You can use any of them are going to help, but Consider adding the Inspire, which każdy, has some of the citrus. Każdy od nich oczywiście będzie korzystnie działał na organizm, ale w tym przypadku najfajniej się sprawdzi Inspire, którego jednym ze składników są cytrusy. We, we won't be making a lavender spritzer unless we end up having time at the end to do so, but this is also a very, very popular one for children. Tutaj macie przepis na mieszankę lawendową. Chyba nie starczy już nam czasu dzisiaj, żeby ją tutaj zrobić, natomiast macie przepis. To jest bardzo fajna mieszanka do psikania dla dzieci. It's also very popular to spritz on the face after washing the face in the morning before applying the lotion. I to też jest fajny pomysł, żeby popsikać sobie taką mieszanką twarz po myciu, zanim się za, za, zastosuje produkt y, na noc. And of course we know when, a la when lavender is applied to a burn, it is one of the best oils. No i oczywiście wiemy o wspaniałym działaniu oleju lawendowego na poparzenia. Remember when I talked about commanding the body to let go of trauma or negative emotions? Pamiętacie jak mówiłam o tym, żeby y, zmusić ciało, tak pokierować ciałem, żeby odpuściło, żeby puściło swoje traumy i złe emocje? I have an experiment for you. Mam dla was eksperyment. It is very common to get burned in the kitchen at least once a year, right? Często zdarza nam się po, poparzyć niechcący w kuchni. Przynajmniej taka, takie wydarzenie nas spotyka raz na rok. Mam rację? Here is the experiment. While you are applying the lavender, command the body to let go of the burn. I mam dla was takie wyzwanie. Jak wam się to przydarzy i będziecie sobie aplikować olejek lawendowy na to poparzenie, to rozkażcie swojemu ciału, aby pozbyło się tego oparzenia. After you command it to let go of the burn, then command it to return to its normal state. A jak mu powiecie, że by się pozbyło oparzenia, to następnie zakom zakomunikujcie, że ma wrócić do swojego naturalnego stanu. It is truly like the body has ears. It listens to what you say. But it is like a child. It listens to you when you speak with authority. Przekonacie się, że to jest tak, że jakby ciało miało uszy, że słucha tego, co się do niego mówi, ale też, że trochę jest jak dziecko, czyli posłucha się wtedy, kiedy przemówicie z odpowiednią dawką autorytetu. Since I started doing this, if I burn myself, I never get blister anymore. Odkąd tak robię, nie zdarzyło się jeszcze mieć śladu po oparzeniu. This is our recipe for our lavender power bath. Tutaj z kolei macie Państwo przepis na kąpiel mocy na bazie lawendy. And this is when you want more of a therapy with your lavender. When you want it more powerful to do a specific job. A, czyli to jest kąpiel taka, która już ma jakąś robotę zrobić, czyli jakieś mieć konkretne działanie. 
I know an aromatherapist personally who used this bath with her, with her son who stuttered. Znam osobiście kobietę, która taką kąpiel aplikowała swojemu synowi, który się jąkał. After several baths, he stopped stuttering. Po kilku takich kąpielach przestał. If you have challenges with your nervous system, I highly recommend a series of these baths. Więc jeżeli macie jakiekolwiek dolegliwości związane z układem nerwowym, naprawdę polecam serię takich kąpieli. We have a saying that with enough energy the body can heal anything. Mówi się, że wystarczająco doenergetyzowane ciało poradzi sobie ze wszystkim. And that's one of the purposes why we use these baths. I to jest jeden z powodów, dla których używamy tych kąpieli.